我们要炒大约三个小时，这就是它的特色嘛。人讲什么巴子肉好吃，讲东坡肉好吃，其实它是未吃过我们家的红烧肉。它要吃过我们家的红烧肉，它就不会这样讲了。我们家的这个红烧肉不放一滴水，在当地方来讲的话呢，是可以堪称一绝的。大家好，我是勇哥，我现在是在安徽滁州的定远县。听说啊，这边有一家做无水红烧肉啊，做的非常出名。现在我们就过去尝一下。我们挑的这个猪肉的话呢，就是第一土猪肉，这样的话它的年纪正常都是在一年多才能长这么厚。你要是正常在菜市场买的那个肉，这一点厚的那个，它味很重，它菌味很重。啊，上面这块不要。对，不要，因为现在人讲究呀，它不像以前了哈。呃，买肉都要减肥的买，拉馋。现、啊、在、啊、的话，肥了吃不进去。吃不下去，得要最精品的地方才好。这个地方也是不能用。这个肉的话，每天都要上菜市先买，而且还要挑一下，挑比较适合的。啊，嗯，对，就是肉厚嘛，一定要讲究肉要厚点。你这肉啊，切的好大哦。啊，对，我们做的就是大块肉嘛。啊，就是要做大块的。这一块大概有多重啊？呃，约三两重，但是这个八块，八块。啊，一份八块。<笑>对，一份八块。就大口吃肉，啊，这个看起来好过瘾啊！对，看起来就是有好真经的，但是吃起来味道是相当不赖的。等一下你尝尝，那我看也就感觉有点像那个东坡肉的感觉。呃，就是外观的话，多少它反正就还是有点相似，但是做法区别还是很大。要一次要多少的，要不然的话，人家讲的从老远来吃红烧肉，一个没有，一个没有，就觉得好好遗憾一个。这个不能现做，现做来不及，来不及，必须咋还要给准备好。美女，像你这个红烧肉啊，一天能卖多少份呢？平时的话，正常也就准备三十份一样嘛。如果要是节假日的话呢，那要准备的更多。但是呢，正常的话，反正都是不够卖。啊。对，因为反正只能准备那么多，然后就卖了为止，做不出来，太烦神了这个。啊。而且费时间，反正到我们家来吃饭的话呢，就是红烧肉是着重必点的。啊。对。必点菜。对，必点的菜。因为特色嘛，正常现在去吃饭的话，人都是你要什么特色呀，对吧？哈，我们新疆来把洗家伙，加点热水，不能让它，不能让水太烫了，水太烫了一下把肉颜色给烫白了。啊，对，来来一把面粉放里面。啊，这里面还要加面粉。加面粉的话呢，它洗的话更更干净，上面的粘粘物都会洗掉。啊。这种洗法也少，其实按照正常的在家里面就是讲的，别人洗肉也就是热水洗洗着了。其实好多厨师的话也都知道这这一套流程，只是有时候嫌麻烦，他洗的就更干净，洗的也更踏实。其实讲实话，我吃的比顾客吃的还多嘞。像这个肉你能吃几块呢？<笑>我反正不费事的吃两块是绝对没有问题的。我为了做这个红烧肉，我现在都胖了二十斤了，<笑>这是肉眼可见的胖。我原先的话只有一百一十多斤，我现在都快分一百四了。哦，就是肉吃的，<笑>就是的呀，一会试试，一会试试。还有时候呢，一看到，一看到，然后就有那种馋劲，你知道吗？我们家有好几个厨师嘞，但是呢，我们的肉的话都是我自己烧。原因就是呢，如果要今天让他烧，明天让他烧，然后味道就不能把控。哦。对，就不能稳定，所以我都是我自己烧。啊、哦，肉都是你烧的，是的啊，我还比较相信我自己、哦。这个是大豆油啊，这菜籽油，这种是我们老家小磨坊压榨的菜籽油，这个油香，最顶级的油了。啊，就是土榨的那种、啊。对，土榨的。姜片。嗯，姜片。来了。又来了。来了。啊，你今天这个是烧两锅。好。对，今天烧两锅。咱们忙的时候的话，这这这上面摆的都是锅啊啊、嗯。那你这个为什么不用一个大锅烧呢？这个不管用大锅，它这个就受热不均匀不行。受热不均匀的话，它有的有的烂了，有的没烂，有的烂度还不够，是这样子的。我们要炒大约三个小时。要三个小时啊？对，要炒三个小时。哦。我们的特色做的就是无水红烧肉，不加一滴水。哦，那你这个相当于就是硬炒出来的哈。对。这就是它的特色嘛，特点。硬炒出来的话，它就不会闹热，它就会煸油嘛
，把油焯掉、啊。对，油焯掉，然后这样的大块的焯到嘴才不会闹人。啊、嗯，我们香料呀、大料呀，什么都不加，什么克制于很火呀，如我们不搭嘎。啊，<笑>对，就是原汁原味。原汁原味。啊，那你这个手艺啊是从哪里来的呢？这个就是我妈，然后烧的，就烧这个味道。原先的话就是就家庭烧法，然后就是周边邻居呀，然后都很认可这个味道，都喜欢吃我妈烧的红烧肉，所以后来就做成这个这个做法了，烧成这样的烧法了。我们做餐饮的话已经做头十年了，然后这个无水红烧肉一直是我们的特色。啊，这个上面就是你家的招牌菜哈。对，是的。那你给我来个红烧肉。好。还有什么菜？没有这个特色。也是特色菜，秘制鱼头捞饭。哦，鱼头捞饭。对，我们家这个鱼的话是纯白水库的鱼。水库鱼。对，水库鱼。然后的话呢，水的话用的是矿泉水。有那么夸张吗？这是真的。哦。这是事实啊，对。然后米饭的话呢，啊，是五常大米，值得品尝。那我们就来一个哈，来一个啊，那就来一个这个鱼头捞饭。好嘞。好。我们就总共就两个人，差不多了两个菜哈。两个人，我再给你推荐一个，再给你推荐一个不吃你会后悔的菜，就是肥肠烧鱼泡。哦，哦，是肥肠是吧？对。来一个，要不？那就来一个。然后再给你配一个素菜，就这了吧？行，可以。好嘞。哦，这下面全是油啊，生出来的。对。我们现在就放酱油上色。啊，你这个跟人家还不一样，是最后放酱油。对，最后放酱油，上个色就行了，就出锅了。放酱油上颜色，颜色上深上浅，就是上到，呃，觉得可以了就行了。啊、等一下还要收一下汤，收一下汤，然后颜色就红了。我们这个红烧肉，不光光是当地人喜欢，其实好多外地人，像，呃，徐州的啊，南京的啊，合肥的啊，老远的开车上车来吃一碗肉。有时候我想想，我都感觉他已经不知道这个油费的话，还要买好多肉。那现在这个一份肉是多少钱呢？六十八。没涨过价，一直都六十八。对，明显肉贵的时候也是六十八。对，那时候特别贵，那时候三十多块钱一斤呢。我们这一份的肉的话呢，基本上就要合到三斤多了。好，现在汁一收就可以了哈。对，汁一收就好了，颜色上亮堂了就行。我盛起来了之后，然后等一下上桌的时候还要用砂锅把它直接炖。哦，这个还要炖一下哈。对，再炖。哦，我们的菜来了。特色菜。这个就是肥肠，对，哦，红烧肉来了，它这个菜的分量很大哦。你看这个鱼头捞饭，这一份多大分量？美女啊，那个我们还要了一个蔬菜啊，如果没做的话就不要了，吃不掉了。好的，啊、嗯、啊，不要了哈。来尝尝他家这个特色，无水红烧肉，大块肉啊。来看一下，他这一块肉啊，说有生肉啊，要有三两重，尝一下。它这个跟人家还真不一样。我们以前正常吃的那个红烧肉啊，基本上吃到嘴里面都是那种入口即化的，但它这个不对，它这个还是有点咬劲的。一般正常啊，红烧肉它是都带点小甜口的，但是它这个没放糖，吃起来就是那种原汁原味的香味。瘦肉啊，吃的时候还带一点。丝丝的感觉，这个就是老板娘极力推荐的鱼泡烧肥肠。它这个肥肠啊是卤过以后再烧的，所以吃起来能吃到那种卤香味。其实我平时啊最喜欢吃这个鱼泡，这个鱼泡特别好吃，但现在呢，这个胆固醇有点高，所以就不太敢吃了。其实这个东西很好吃。它的每一个菜都是用那个小炉子加温的，这种感觉吃啊特别过瘾，热气腾腾啊。还有一个特色，我们来尝一下，叫鱼头捞饭，五常大米，这米好吃。其实啊，吃鱼头泡饭啊，就不需要吃那个鱼头，你就光吃这个汤啊，都非常过瘾的。它这个菜呢，是稍微带一点点那种川味的感觉，里面是带一点点麻的。麻辣，轻微的麻辣味，而且它这个米饭，大家看一下，它这个米饭应该是蒸出来的，我不像那种煮出来的有点烂，它这个呢就是粒粒分明的感觉。
这边还有鸡爪，这个是鱼丸子，还有豆腐，然后这边还有点那个啊，这个是萝卜啊，我忘了介绍价格了。他家这个红烧肉啊，现在是卖六十八一份，然后这个鱼头捞饭呢是九十八，鱼泡烧肥肠也是六十八。总体感觉啊，他家这个菜不光分量比较足，而且我觉得这个味道啊也是非常棒的。那这个我们也来一份呗。哎呦，吃不掉，吃不掉。吃不掉，吃不掉，吃不掉，那么多了，不要搞了嘛。大爷不给我们点菜了。对，够吃了，够吃了。我们两个人哦。对，你们两个人也不喝酒，够吃。两个人给我再点一个吧，一个菜我们肯定不够吃的。肯定够吃了。兄弟们，今天啊，在合肥啊，要带你们去看一个天花板级别的苍蝇馆子，看看这种场景，像不像立即穿回到七十年代的感觉？这也是我吃过最接地气的一家，没有之一。他家这个来没来吃过啊？以前我没来，你没来过哈？啊，也是第一次，他们来过的。大爷，这个鱼是怎么卖的？这个是八十。八十？啊，这就是这么多吗？啊。哦，不要破了，不要破了，破破累死了！哎呀，不要干了！忙<笑>不过来了哈。对啊，人多嘛，人多也干不过来了，热死了，热、啊、死了。这个是毛豆哈。啊，累、啊、死。这个是什么菜，大爷？炸卤。炸卤。这个是那个。炸卤火锅。啊，刚才有鱼是吧？嗯。一个人烧三个锅啊，大爷。一个人烧四个锅。正常四个锅。厉害厉害。你晚上嘞，大的人多，四点钟了，一看就好多人。哦，晚上人更多。人家的特色菜是什么呢？嗯、呃，三样啊，猪啊，大肠啊。啊，鸡大肠。牛杂火锅。啊、哦。嗯、呃，猪蹄火锅。这一只鸡大概有多重呢？哦、呃，三斤多。怎么卖的现在？嗯、呃，五十。三斤多卖五十，哎呀，这个便宜。分、呃、子多小啊，兄弟。您用的这个是什么品种的鸡啊？这人家山上养那个沙司，毛豆炒肉丝。对，这一份是多少钱呢？二十。二十的。对。怎么了？那这个烧菜都是您一个人烧啊？我一个人烧。哦，厉害厉害。累啊。哈哈，累啊。您进来有六十啊？马上就六十一了，干么三十七年了。那就一直就在这个地方是吧？啊，对，一一直一直在这方。这个鸡好了，我来看一下啊，这一份鸡五十块钱，这个就是红烧的哈。嗯。拿来烧纸了。这里啊是合肥摇海区的主城区，这一片呢都是要拆迁的地方，是离地铁啊四号线很近，只有几百米。你看看它这个窗子上的油垢啊，就能想象它的生意有多好。停了这么多车，全是过来吃饭的。豆芽，对，人家生意这么好啊，怎么没想早就放手呢？哪个生呢？生意多大了？十三亩。也能帮你端端菜什么的哈。嗯，端完。这一站好像是要拆迁了吧，大姐？又就要拆迁了，红毛哈少，嗯，九十块。啊。九十块，都是年久过过几些，差不多就要拆迁了。红毛还有一年嘛，还有一年时间。啊拆迁啊，你就发财了，这片房子。发不到财哦，那个啊，还有车，还要给给钱给他哦。啊、哦。啊，我们是单位嘛，人家厂里面上班，在在厂边上。啊。对。那拆迁以后啊，这边这个饭店还干不干了？啊，就看着讲啊，兄弟。啊。<笑>大姐，这个体质太好了，又配又烧啊。体质还可以的哈，六个六个岁体质还可以的哈。啊。啊，你这个就是厨房小了点啊。原来是个炉子嘛，把炉子打掉了。啊，我们来看一下它的里面有多少张桌子。这个一个人吃什么？这个红烧鱼哈。这里面还有一张桌子。它这里里外外的话，有个七八七八张哦，七八张桌子。三百六天天天在那。哦，三百六十天天在吃。那、啊、这个像这个两个人每天消费能消费多少钱？这个没吃过人的，三十个人，五人是谈二十多。啊，那有时候不离婚。人不一定。对，有时候不离婚，今天在外干活，今天在外。今天中午两个人吃了多少钱？吃了
还没走。这个，这个三十公斤，这个二十。好，多少钱？对呀。我看好像很多人点你家那个鸡是吧？对对。那给我们烧个鸡呗？可以可以。啊。还有什么？够了够了。够了。嗯。我们两个人哦。对，你妈，咱也不喝酒，够吃。两个人给我再点一个吧。够吃了，够吃了，够吃了，够吃了。啊，不够不够，一个菜我们肯定不够吃的。可能够吃了。哈。哎、我听人家讲啊，说人家那个大肠也好吃的，我点个大肠呗。你吃不了，吃不了，我打包。那可以，可以。我第一次看你视频是那个叫啊，到海南那个叫什么笼子啊，鸡舌的啊啊啊！谢谢谢谢谢谢。大姐，这个鸡是不是我们的？啊，不是的，不是的，不是的，这个是。还没熟呢啊。啊，啊，这生意太好了。这个是猪蹄。猪蹄，嗯。这个也是红烧的，对，红烧的，一红烧一炖汤。这个多少钱一份？呃，三星火锅，五十。多少？五十五。五十五啊？对。啊，那这个我们也来一份呗。哎呦，吃不了，吃不了。吃不了，吃不了，吃不了，那么多也不要好了吗？大姐不给我们点菜了。够吃了。啊。大姐，要不我把鸡换成这个这个呗，换成猪爪呗。可以，可以，可以，成辣。这个猪爪就不要给我做那个了，不要给我做辣的了。红烧的，嗯，好的就、啊、就不要放辣就行了。啊，对，嗯。大肠，大肠不吃辣。大肠微辣的就行了。对对。这个叫什么菜啊？这个肉肉圆毛圆哈。小肉圆哈。对。哦、啊。它姓王姓杜嘛。你们这边正常营业是什么时候啊？你有有人我就少，什么人没人我就不少了。晚上也就可能夏天两点钟。啊，冬天十二点就关了。啊，这个肉圆里面还放点鸡蛋。嗯。哎呀，这个就是配我们那个大肠哈。嗯，对，嗯。这一份大肠啊，有多重的？有两斤多。两斤多啊？嗯。熟的生的？嗯，熟的。熟的两斤多。嗯，嗯，六十五块钱。哎呦，满满的一大份，六十五块，哇。行。对，这个大肠都是人家自家加工的，我自己搞的。哦，都是都是我。哎，不烧好，你一会的你烧烧不烂呢。来不及做哈。哎，对，人多，这个可以。这个是老抽。大姐，像您这个一天要用多少猪蹄呢？五十斤啊。五十斤，五十斤。哦。那您那个红烧鸡不用的更多吗？房子一天用四十只，现在冬天要火锅多啊，就用最多三十只。哇、哦、塞，漂亮！你两个人吃，你们两个人吃不掉了。两个人吃不掉，吃不掉我们打包。这个菜是我们的吗？对，红烧大肠吗？啊、哦，哦，哎呦，这一大碗。大碗，够吃了。自己动手啊，丰衣足食。点了两个菜，一个是这个红烧猪蹄，还有一个红烧肥肠。刚刚我们一开始啊是点了一个红烧鸡，但是他那个红烧鸡啊三斤多重，估计我们没法吃，然后就把这个红烧鸡换成猪蹄了。老板娘不给点菜，只是叫我们两个人吃一个菜，说两个菜吃了浪费，跟他商量了半天。他的猪蹄现在是卖五十五块钱一份，这个分量还是比较足的。啊，它这个烧的还是比较烂的。我刚刚看它在里面那个锅里面啊，盛起来的时候是白汤的，它就提前把它烧好白汤，然后红烧就红烧，白烧就白烧，这个红烧就加点酱油就行了。这个味道吃起来就是这种家常口味的，尝尝这个红烧肥肠，这个是烧的是辣口的。它里面辣椒放的比较重，所以吃起来比较辣的。它这个肥肠里面啊，这个油啊拿的并不是太干净，所以吃起来还是能明显吃到那种大肠的特有的味道。刚刚老板娘说啊，这一份啊就有两斤，这两斤的肥肠，熟肥肠的话，在外面的话，我估计就买的话要买到一百多块钱。它这个烧出来一份啊才六十五块钱，你们觉得这个价格怎么样？这两个生猪蹄啊，在外面买都要买到三十块钱，它这一份啊才卖五十五块钱，确实是比较实惠。像这种老板呢，在一线城市的市中心啊
，以后我估计很难吃到了。很多朋友都喜欢这种氛围，这种感觉。大家这个菜啊，不光这个分量比较足，这个味道烧的也非常棒。这一大份多少钱？这里红锅啊，八十的，八十的哈。我这我跟你讲，就全靠我自己的悟性，我就教你，你学不会。也没有什么百年的老汤，哎、呃，也没有什么讲祖传的秘方。你去家我就把你烧好，去家你回你都回不出来。它外边也有好多来模仿的，但是呢，它烧出来呢还是不行，还是吃不下。大家好，我是勇哥。今天啊，我们去上海，刚好路过这个安徽的定远县，这里叫张桥镇。现在我们要过去吃一个四十年的老馆子。听说啊，他家这个三无的红烧肉啊，做的非常有特色，就是后面这一家，没有门面也没有招牌。现在我们就过去看一下。大叔你好，做了没有啊？红烧肉、啊。这个挑的是什么？香菜。嗯，香菜，农村种的香菜。哦，这个香菜好，小香菜。小香菜。对对对对对。嗯，要摘一下我们农村自个种的香菜。哦，这个是自家种的哈。这烧的时候要清熏热，哎、呃，不是讲你随便想从什么时候烧什么时候烧，那不管的，要预约，最起码一些临床上的时候哦，才可以烧，不然的话呢，烧不出来肉。过去讲就土著肉，哎、哦呃，对，你要像现在有的那个，哎、呃，半年就出来那个猪肉不管烧。那您这个还不是天天做啊？不是天天做，那天天做哪能搞到这么多肉啊？哎、哦呃，这个还要要预约，要讲好讲好了，哦、我哪天烧？那人家就就不好准备了，哎，对了，我看这一块好像还挺肥的，这个呃，你不看看肥，它烧出来就不肥了，哎，这个筷子还必须要大，筷子小很了还不行。那您切这个筷子一块大概有多重呢？一块反正最少有三两朝上，三两朝上哈。哎，对，这个还不能讲烧好久吃还不管，啊，还要给它哎软化呀的，啊，第二天才能吃才好吃。你像现在吃的话不好吃，烧出来就是不好吃。那今天还吃不了，今天吃不了。哦，<笑>对，人家都是要提前预约啊，就是今天吃的，就是昨天的。哎，对了，对对对，像你这个土著的生肉应该也不便宜吧？嗯，二十多。你像那有的便宜，那不敢烧，普通那才十几块钱一斤。我上次烧了黑猪肉还，他们叫我预定烧的那还三十多块钱一斤，四十块钱一斤的，那有点贵。我们这农村消费还是档次得不上的。先要放点菜籽油。他说：“您这个肉啊，切完以后不用洗吗？不用洗，它一炸就行了。它洗过了，它有水分，它不好烧。它这个一炸呢，嗯，它生它把它都炸掉，哎，干干净净的，哎，不需要洗。那洗过你还要沥水，还要高温的，它没有这个干肉出来烧出来好，那个就口感好吃的，哎。那这个是一个人定的，一个人定的，对，是的。哦，像这个一锅啊，定多少钱呢？大概？我这个反正烧好了呢，我好给他。”好几碗，十几碗，一百块钱一碗，哎、哦呃，一大汤碗，一百块钱一碗的，能盛几碗？这就给多少钱？这里面大概有能盛几碗呢？我估计最多得五碗肉。他没吃之前呢，你讲一百块钱呢，他是吸引有点贵，但是他要吃了以后呢，他就叫回家呢，这值一百块钱。您这个红烧肉啊，跟别人烧的红烧肉有没有区别呢？那肯定有区别了。人家烧红烧肉放糖、放盐、放料，我不放，我什么都不放，我就放点酱油、放点醋就行了。不放调料吗？放点生姜，其他不放，还有一点辣椒。好多烧红烧肉就放冰糖、放酱糖、酱糖，我不放。但现在人家大多数血糖都高，人家吃甜可能不行。我这就叫三无牌的，无糖、无水、无添加剂，三无红烧肉。哦,哦，<笑>您做这个做了多少年了？最少有四十年。我刚刚在外面进来看，人家也没有什么门面，没有招牌吧？嗯、没有没有，但其实您没搞招牌。到我们镇上一问就知道，呃，哪个不知道？有好多大小孩他也知道我。像我这种做法，只有我们张小镇啊，哎，外地做了呢，跟我这不一样。这不是讲你想看过了你就会烧，那是不可能的。你要看很容易，很简单啊，但是一烧出来味道它就不一样，一看就会，一烧就飞。哎，对了，对对对，你看是一样，哎，对。哦，这个油下完应该把油还要打掉一点。哎，油还全部打掉，哎，要不然太多了，那人家就吃不下去了。到林镇来吃，一定要提前预约哈！一定要提前预约，哦，<笑>一定要打电话给我。哎，对，县南县吃不到。哎，县南肯定，县南你要遇到巧着，遇到好比如我那天要有报喜的了，我烧的多，那你就能吃到，就碰巧。哎，碰巧，对，哦、<笑>叫慢慢烧，慢慢给他等
，哎，给它下鱼才不着。你要糊大坑的那也不行。你看呢，我用的都是微烧的啊，小煤炉，哎、啊，小煤炉啊，哎，你要糊大坑的话，你怕把它这糊着也不行。只要糊后，直接叫糊后。他陪他们那个大宾馆的。不用讲，他们说，他们说了会好了，他全好了。讲我不住户，你看什么都不用讲，得进黄色了，是吧？必须要上章子，谁让上章子？你要是大户烧了，你翻不过来，那他放糊也不行。这个肉能不好吃吗？像卤那个猪油渣的感觉了，滋滋的冒油，你看着就很想吃。呃、嗯，捞油了啊，开始要煸油了。啊，把油要现在煸掉了、哎，要把油煸掉，对。那这个肉基本上就是算炸好了哈，呃、算炸好了的啊、嗯，就算基本上算炸好了，但还早，你看是不是？是不是金黄色？哎呀，<笑>看到吗？把、嗯、油倒着啊，这个油是现在不要了，油就已经烧菜了啊，对，这叫二次加工了，哎，二次加工，这叫谁？先放醋，人家好多烧红烧肉不放醋，啊，这是要放醋，哎，这是醋。啊就是黄酒，这是生抽，这是美味熏，再放点盐。啊，看起来也很简单啊、哦。嗯，简单，对，要看起来是很简单、啊。那您这个不放老抽吗？不放老抽，放老抽银色就不好看了，就重掉了哈。哎，就重了，银色就重了，啊、就这银色真漂亮了，是吧？漂亮漂亮，嗯嗯。对，我再放点生姜，生姜，嗯。啊，料基本上就是这几样哈，就这几样，哎，料就这几样，哎，没什么诀窍，没有没有什么诀窍，对啊，啊，就是比如说诀窍，但是呢，你想学的油耗费劲，哎，你就是学不上，哎，油耗费劲，啊、<笑>我们家土话讲油耗费劲，啊，哎，好了，可以了。这个给它慢慢炖了，焖了哈。哎，慢慢焖了，对。那您这个也不需要加水啊？不需要加水啊，吃的时候再加，稍微加点水。焖半个小时至四十分钟啊，就把断掉了。断掉了呢，就给它焖一记，焖一记。明天呢，上午有人要吃呢，有人要要带走的话，我就会了。大叔啊，这个楼上都是你家的啊？对，都是我家的。几层啊？一共三层。哎呦，您这房子也建不少钱啊？房子建的早，反正也还可以。几十年了，嗯，当时建多少钱这房子？当时建大概讲三十万块钱两，多少年前？九四年建的，九四年三十万，嗯，那有钱了，<笑>这个就是自己开这个饭店挣的吧钱？哎，是的，哎，是的，对，哦，厉害厉害。做几不做几就去开饭店嘛。大叔，那您现在有没有时间做菜啊？你想你要什么你说。我肯定要来一份红烧肉了，可以啊，嗯，那还有什么其他的特色菜呢？还有其他特色菜，你看呢，这个有腰子，还有这个熏鸡，这叫什么？哎，熏鸡、这个，这就是毛蛋吧？哎，毛蛋，对，讲的是毛蛋，这按讲的就是就是熏鸡，小熏鸡啊，小熏鸡，哎，小熏鸡，这个怎么吃呢？这也是红烧的，也是红烧的，哎，对，哎，这个给我们来一个，好，可以，好，可以装盘给你们尝尝，回好的，哎，这是回好的，对呀、啊，是的，哇塞，嗯。大块肉啊，大块肉，你看大块大吧、嗯，你看给它，我怎么感觉像有点那个红烧蹄膀的感觉呢？嗯，对啊，你要看，有点像红烧蹄膀啊、哦，对对对，哎，给它翻个身，皮面朝上哈，哎，要皮面朝上，是不会上张的呢，它不好吃啊，嗯、哦，这个肉看起来是不是很有食欲？嗯。它这个肉啊，炖的特别软嫩，而且外面这个表皮啊，被它油炸过了，就是成了那种虎皮状。可以说这个肉是完全是入口即化，而且呢是油而不腻，吃这个红烧肉啊配白米饭最过瘾。来，再来一块，哇塞，哦，它这个肉啊，刚刚我们看到了它做的是没有放糖，也没有放水。也没有放那个上色的东西，就是原汁原味的。这个像这一块，看起来明显就有点像那个红烧趴底的感觉了，来，非常软烂。它现在这一份的红烧肉啊是一百块钱的，这里面大概有个七八块的样子啊，这个都是大块的。来尝一下他家的另外一个特色，他们这边叫全鸡，其实就是我们以前那边吃的叫毛蛋。
，原来还有我根本就不敢吃这个，后来在南京吃过一次啊，感觉啊味道还不错。它那个烧的就是那种麻辣味的，小全鸡呢被它放在油里面炸过了，就吃起来有点焦香味。嗯，不错，这吃怎么样？可以吧？太棒太棒、啊，可以了，对对对对，太棒了。我家有的人夹好鱼来，他说我要吃，我家没有，那就是没有。你跑的再远也不管，没有就是没有。这不是不是将就的事，我要烧烤都是不好吃。你讲的，哎呀，烧的什么红烧肉不好吃？我就不将就，哎，不将就，不将就。啊，宁愿没有也不卖。哎，没有就是不没有。我已经吃第五块了。